Benim karşılıklı oynadığım en büyük oyuncu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyüğü Sergen Yalçın. Daha ötesi var mı? Yok. Biz Alex'e karşı da oynadık ama Sergen abi benim için bir numara. Galatasaray Fenerbahçe'yi tek başına şampiyon yaptı. E hayatının en güzel 15 senesi kampta, uçakta, tesiste, sağda solda geçiyor. Ben oğlumun doğumuna gidemedim. Ya bu nasıl bir bedeldir? Bunu hangi parayla ölçebilirsiniz? Şimdi herkes diyor ki Arda niye Eyüp Spor'un başına geçti? İşte futbolu bırakır bırak. E süreç onu gerektiriyor. Ya altyapılarda çalışıp da seni bir yere hazırlayan bir süreç yok ki Türkiye'de. Ya bence doğrusunu yapıyor herkes. 18 yaşındaki çocuk ehliyet alıyor ya. Araba kullanabiliyor da futbol mu oynayamıyor? Ya şimdi Arda Güler bu çocuk bir anda mı çıktı? Hayır. 17 yaşında da vardı. 18 yaşında da var. Biz bir süreci hazırlayamıyoruz ilk çocukları. Sabahtan akşama kadar top oynardık. Okulda bile top oynardık. İşte üniversite sınavı süreci vardı o dönem. Gündüz Tekin Onay Adana Spor'un hocasıydı. Onun babama tavsiyesi ve telkiniyle Adana Spor'da başladım futbola profesyonel olarak. Ondan sonra bir anda yolumuz değişti. Biz bir akademik kariyer beklerken bir anda futbol kariyerine yönelmek zorunda kaldık diyeyim. Daha doğrusu orayı tercih ettik. Adana Spor'da ilk profesyonel oldum. Adana Gençler Birliği'nden yetiştim ben. Amatör takımım orasıdır. Yani Adana'nın en iyi altyapısına sahiptir. Adana Gençler Birliği. Oradan yetiştim. Adana Spor'da profesyonel oldum. Adana Spor Lig'e çıktı. 3 sene ben Adana Spor'da oynadım. Şu anki TFF Lig'deyken. Ondan sonra Adana Spor Lig'e çıktığımda Hatay Spor'a gittim. Bir sene orada oynadım. Oradan Konya'ya, oradan Antep, oradan devam ettik. O dönem bizim böyle parayla pulla çok şeyimiz yoktu. Parayı da ne yapacağımı da bilmiyordum. Annemlere verdim yani. <gülüyor> ya o dönem tabii çocuksunuz ya. 17-18 yaşındasınız. 18 yaşındaydık işte profesyonel imza attığımızda. Parayla pulla çok bir şeyimiz yoktu. Amacımız para değildi yani. Hem çok keyif alıyorduk, hem hedeflerimiz vardı. Yani para hep ikinci plandaydı. Para hep sonradan geldi. Biz hep beraber bir arada bir şeyler yapıyorduk. Yani biz bir odada 10 kişi, 12 kişi oturup PlayStation oynayan da vardı. İşte ne bileyim sohbet eden de vardı. Kağıt oynayan da vardı. Biz her şeyi bir arada yapıyorduk. O yüzden bu papazlık demeyelim de ona. Beraber hareket etme duygumuz fazlaydı. Şimdi çok fazla bireyselleşti iş. Gemisini kurtaran kaptan tarzında. Yani nesil değişiyor, devir değişiyor. Hal böyle olunca bize biraz değişik geliyor ama Maalesef durum bu. Şimdi bizim Antep spor takımımız var. Şimdi ben sana saymaya kalksam hepsi ne dersin ki bunların hepsi papaz. Ama hepimiz bir aradaydık. Yani Yusuf Şimşek, işte Samuel Johnson, o Roma kadromuz. Yani Hakan Bayraktar, Kaleci Ömer, İbrahim Toraman, Mehmet Polat, Boğaziz'i, Caziri, Lazarov. Yani şimdi baktığın zaman bu adamların hangi birine şey diyebilirsin? Normal sıradan vasat futbolcu. Hepsi çok büyük futbolcu ama hepimiz bir arada hareket edebiliyorduk. Roma'nın kadrosuna bakmak lazım o dönemki. Yani bizim yaptığımız işin büyüklüğü orada anlaşılır. Hocaları Capello, Panucci, Sabek. Şimdi hatırladığım yani Emerson orta sahada oynuyor. Cassano oynuyor, Totti var, Zebina var, Samuel var. Yani o zamanın en iyi oyuncuları. Karev, Santrafor, Delvecchio, Cassano. Montella da oradaydı Adana Demirspor'un hocası ama bize karşı oynamadı diye hatırlıyorum. Yani tuhaf bir kadroları vardı. Sağ tarafta kim oynuyordu? Mancini oynuyordu, Brezilyalı. Hepsi milli takım oyuncusu. Yani anormal bir kadroları vardı. O takımı biz Antep'te yendik. Orada da elimizden kaçtı diyebilirim. Her Anadolu takımında iki tane, üç tane çok kaliteli, çok yetenekli, çok karakterli, çok oyuncu vardı. Her takımda iki tane, üç tane vardı. Yani büyük takımların aslında seçme şeyi çok fazlaydı. Yani en iyilerini seçebiliyordu. Serdar Bilgili zamanı, yanlış hatırlamıyorsam Çesku vardı orada. O dönem bir görüşmemiz oldu Beşiktaş'la. Ama tabii o dönem Serdar Bilgili'nin bırakması. Sonra tabii Yıldırım Demirören zamanı birkaç görüşmemiz oldu ama nasip olmadı. O dönem bizim... Ya yani milli takıma gitmek çok büyük işti çünkü çok iyi yerli oyuncular vardı. Şimdi yabancı sayısı böyle değildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu takımların hepsinin iskeleti yerli oyunculardan oluşuyordu. Onların arasından milli takıma gitmek yani hakikaten çok zor işti. 
Şimdiki gibi değildi yani açıkçası. Benim karşılıklı oynadığım en iyi yani en büyük oyuncu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyüğü Sergen Yalçın. Daha ötesi var mı yok. Yani benim için yok. Biz Alex'e karşı da oynadık ama Sergen abi Sergen Yalçın benim için bir numara. Beraber oynadığım Fatih Tekke yani en iyisi. Mehmet Polat çok büyük futbolcuydu ama tabi sakatlık sebebiyle şey yapamadı. Yani çok iyi oyuncularla oynadık biz ya. Beraber oynadık, karşılıklı da oynadık. Sergen Yalçın karşıdan gelirken topa bakmıyor. Enteresan bir adam yani. Sana bakıyor. Sen ne yapacaksın ona göre hareket edecek. Şimdi bu adama karşı oynamak hakikaten zor. Ne düşündüğünü kestiremiyorsun, ne zaman ne yapacağını kestiremiyorsun. Bilmiyorum. Çok büyük oyuncuydu. Çok büyük oyuncuydu. Herkesin bakış açısı futbolculara karşı biraz değişik. Ya işte o kadar para alıyorlar, o kadar şey yapıyorlar. Aslında ben bunu biraz haksızlık olarak görüyorum. Yani ödediğin bedel şimdi... E hayatının en güzel 15 senesi kampta, uçakta, işte ne bileyim tesiste, deplasmanda, sağda solda geçiyor. Yani bizim ödediğimiz bedel de yüksek aslında. Düşük bir bedel de değil. Ben oğlumun doğumuna gidemedim. Ya bu nasıl bir bedeldir? Bunu hangi parayla ölçebilirsiniz? Yani herkes dışarıdan kolaymış gibi görünen bir hayat aslında arka tarafta çok farklı şeyler barındırıyor. Avrupa'da bunun çok örneği var. Herkes diyor ki ya işte hemen Türkiye'de işte futbolu bırakan sahanın kenarına geçiyor. E bizim ülkenin gerçeği bunu gösteriyor. Ya yani bunun yapmanı istiyor senden. Yani seni Avrupa'daki gibi bir yere hazırlayan bir süreç yok. Altyapılarda git U15'te U16'da çalış ondan sonra bir donanımla gel. Ya yani ülke gerçeği bu değil açıkçası. Yani sürecin içinde geliştirmek zorundasın kendini. Yani Avrupa'da futbolu bırakan oyuncu gidiyor. Şimdi Ajax'ın altyapısında çalışıyor. Ama Ajax'ın altyapısında çalışıyor. Türkiye'de kaç tane Ajax'ın altyapısı var? Hollanda'da bir oyuncu bıraktığı zaman ya da atıyorum Chelsea'nin altyapısında çalışıyor. Ya Frank Lampard'ı Derby County'ye gönderiyorlar. Yanına bir ekip veriyorlar. Chelsea'ye hazırlıyorlar. Ya Türkiye'de kim yapıyor bunu? Şimdi herkes diyor ki Arda niye Eyüp Spor'un başına geçti? İşte futbolu bırakır bırak. E süreç onu gerektiriyor. E ne yapacak? Ya altyapılarda çalışıp da seni bir yere hazırlayan bir süreç yok ki Türkiye'de. Ya bence doğrusunu yapıyor herkes. Biz o süreci farklı değerlendirdik. Deneyelim dedik ama olmadığını da gördük açıkçası. Ya Şerif çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Baktığınız zaman Moldova Avrupa'nın en fakir ülkesi. Ama çok güzel bir yapısı var. Kulübün çok güzel bir yapısı var. Çok güzel bir organizasyonu var. Her sene Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi sürekli yukarılarda sunduğu ortam, sunduğu seviye çok yüksek. Ya biz bu sene mesela Manchester United ile Old Trafford'da maça çıktık. Real Sociedad ile maça çıktık. San Sebastian'a gittik. E, oynadığımız seviye yüksek. Avrupa Ligi seviyesi. Omonia ile oynadık. Güney Kıbrıs takımı. İki maçta onları yendik. Konferans ligine kaldık. Partizan eledik. Nise elendik. Yani seviye çok yüksek. Aslında prolisan sürecimi tamamlayabilsem, izin verseler yani belki birinci hoca olarak çıkacaktık ama maalesef o süreci yardımcı olarak, hoca olarak tamamlamak zorunda kaldık. Yani birinin yanında yapmak zorunda kaldık. Hala bekliyorum. Beşinci, altıncı defadır. Yanılmıyorsam beş defa başvurdum ama süreç niye bize izin vermiyor, niye katılamıyoruz? Yani yapacak bir şey yok ülke gerçeği. Ondan sonra Arda'ya kızmayın yani niye sahanın kenarına geçti diye. Çünkü siz bir sürece hazırlamıyorsunuz insanları. Siz kim size yakın? İşte atıyorum kim adamını bulmuş? Onu ön plana çıkartıyorsunuz. E öyle olunca insanların vakit kaybetmesine gerek yok ki. Herkes bir yerden başlamalı. Ve çok güzel bir karar vermiş. Yani Arda ya da Nuri ya da atıyorum kimse yani şu anda ilk aklıma gelenler gündemde olanlar ya çok da başarılı olacaklarını düşünüyorum açıkçası vakit kaybetmelerine gerek yok yani lisansla misansla bilmem neyle uğraşmalarına gerek yok lisansın tek avantajı bana yurt dışında yani yurt dışında böyle bir sistem yok yurt dışında başkasının lisansını kullanıp hoca olun arkada başkasının lisansını kullanın ona müsaade etmiyor ama Türkiye'deki sistem sizi ona mı mecbur ediyor yani herkes birinin lisansını kullanıyor niye çünkü siz lisans vermiyorsunuz yani yapmak isteyene lisans vermiyorsunuz ya da süreci geciktiriyorsunuz ya da birilerine öncelik sağlıyorsunuz. Yani sizin saz arkadaşlarınız biterse bize de sıra sıra gelecek bir gün inşallah. Jude Bellingham 2004 doğumlu. Birmingham'da 40 tane maçı var. Dortmund'da 140 tane maçı var. 2004 doğumlu. Biz Arda Güler'e bu sene 20 maç oynatabilir miyiz diye düşünüyoruz. Aralarında bir yaş fark var. İngiltere milli takımında da yaklaşık 20 küsur tane maçı var. Aralarında bir yaş fark var. Yani bu aradaki fark dediğim gibi tamamen birey olmayla, fiziksel gelişimle, mental gelişimle alakalı. Bizde hala 18 yaşındaki çocuğa genç gözüyle bakılıyor. Ya 18 yaşındaki çocuk ehliyet alıyor ya. Araba kullanabiliyor da futbol mu oynayamıyor? Ya şimdi Arda Güler bu çocuk 
bir anda mı çıktı? Hayır. 17 yaşında da vardı, 18 yaşında da var. Biz bir, bir sürece hazırlayamıyoruz hiç çocukları. Hocasının Türk olmasından yanayım. Yani Türkiye'de hoca, herkesin söylediği şey Türkiye'de hoca mı bitti? Hakikaten bitmedi. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ı şampiyon yaptı 15 kişiyle. Biz o dönem Rize'de çalışıyorduk. Kadrosuna baktığın zaman 15 kişi ya vardı ya yoktu. Sürekli yani kimse sakatlanmasın diye dua ediyordu tahminimce. E şimdi Sergen Yalçın'ın yapamayacağı neyi yapıyor Stefan Kuntz? Yani çok kıymetli hocalar var Türkiye'de. Hakikaten çok kıymetli hocalar var. İş yapmış hocalar var ama işte bakış açısı, seçicilerin bakış açısı. Neye göre seçiyorlar, kriterleri ne? Pro lisansa seçerken bile 40 tane şey soruyorsunuz. Ona rağmen seçmiyorsunuz da bu adamın neyi ne bakarak getirdiniz? Ya yani Sergen Yalçın derken tırnak içinde yani çok kıymetli hocalarımız. Yani İlhan Palut niye amil takım hocası olmuyor, olamıyor? Niye olamıyor? Ya da Aykut Kocaman niye olamıyor? Ya da Bülent Uygun niye olamıyor? Ya bana bunun bir sebebini söyleyin. Ya niye Stefan Kuntz oluyor? Ya niye Ömer Erdoğan olamıyor amili takım hocası? Ne farkı var Stefan Kuntz'tan? Yaşı genç, Türk. Çok örnek verebilirim ya. Şimdi aklı Fatih Tekke niye olamıyor mesela? Amili takımda oynamamış mı? Oynamış. Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri mi? Tartışmasız. E Zenit'le kupa kaldırdı. E niye olamıyor? Yani birisi bana bunu açıklasın ya da birisi desin ki şu şu şu sebepten olamıyor. Lobisi mi yok? Atıyorum siyasi şeyi mi yok? Bağlantısı mı yok? Ya böyle şeyler için yani bilmiyorum. Stefan Kuntz'un ne artısı vardı da geldi Stefan Kuntz hoca oldu. Şenol Güneş'i niye gönderdiler o zaman? Er anlamlı orta yaparken ve gol diye bağırırdı. Ben ona çok gülerdim. Ya da böyle birbirine bacak attığı zaman yavaş derdi. Böyle bir ya rakip takım oyuncusu lan derdim oğlum yapma deli misin ya. Er anlamlı ona çok gülerdim ben sahanın içinde. Evet Hikmet Hoca'yla bir şeyim var. Galatasaray maçı oynuyoruz. 2-2 kaldık Kayseri'de. Fena da oynamıyordum o zaman. 50-55 yanlış hatırlamıyorsam. Tabela kalktı. Geldim sahanın kenarına. Dedi ne yapıyorsun burada? Ben de hocaya baktım. Dedim çıkardın beni. Ve sesini kim çıkardı? Başladım gülme yani. Kim çıkaracak? Sen çıkardın. O zaman demiştim ya Allah Allah ya benimle dalga geçiyor. Ya da hakikaten yanlışlıkla çıkardı. Enteresan bir anıydı. O, o gün çok gülmüştüm ona. Valla ilham vermek bizim haddimize değil. Ama yani bu işin şeyi çalışmak. Yani başka hiç yetenek evet. Ama çalıştırmadığınız yetenek kaybolur. Çalışmak tam başka tavsiye verebileceğim, izlemekten, gözlemlemekten başka tavsiye verebileceğim. Mesela ben gözlemleyerek çok şey öğrendim. Takım arkadaşlarımı gözlemleyerek çok şey öğrendim. O çok önemli bir şey. İyi bir gözlemci olmak hakikaten çok şey katıyor size. Hem hayatta hem sağ içinde hem sağ dışında.